ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ ഷനോജ് ലാൽ ഇന്നത്തെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പെയർ ഓഫ് ലീനർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് അതുപോലെ അതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് അതിൽ പഠിക്കുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ആ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം ഓക്കെ അതിനനുസരിച്ച് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജേണലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബോർഡിൽ ഒരു പെയർ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിന് ഞാനൊന്ന് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് സോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ഈക്വലിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ വി ഹാവ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ആൻഡ് വി ടേക്ക് ദിസ് ഫോർ ടു ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സോ ഇത് ഫോർ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഈക്വലിന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ആവുമല്ലോ സോ ഈക്വലിന് അപ്പുറത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക സീറോ ലെറ്റ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ബി വൺ അതിന് വൺ ഒന്ന് കൊടുക്കുക അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കൂടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ടു ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച മെത്തേഡ് എന്തായിരുന്നു എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഈക്വൽ ആക്കാൻ വിചാരിക്കണം അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം ഏതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റാണോ ഈക്വൽ ആക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് കോയഫിഷ്യൻ്റുകൾ ഈക്വൽ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൈ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ട് സെപ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് അല്ലേ ആ ഇട ചെയ്തിട്ടോ സെപ്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ വൈ കോയഫിഷ്യൻ്റുകൾ ഈക്വൽ ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ വൈ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഈക്വൽ ആക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന് വൈ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനെയും ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന് വൈ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വൈ കോയഫിഷ്യൻ്റുകൾ ഈക്വൽ ആവുകയും സെപ്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും അല്ലേ ഒരേ സൈനാണെങ്കിൽ സെപ്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈനാണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ വൈഡ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഈക്വൽ ആക്കും അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും വൈ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഈക്വൽ ആക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ വൈ കോയഫിഷ്യനായ സെവൻ കൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷന് നമ്മൾ സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ രണ്ട് ഭാഗത്തും സെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഞാനിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് ബ്രാക്കറ്റ് മിറ്റ് ചെയ്യാണ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ വൈ മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ ഇസ് സീറോ എന്ന് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നില്ല അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനെ വൈ കോയഫിഷ്യൻ്റായി ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ശരിയല്ലേ വൈ കോയഫിഷ്യൻ്റായി ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം സോ വി ഹാവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ വൈ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ സോ ഇതെങ്ങനെയായി മാറും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ വൈ മൈനസ
ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് വൈ ക്യാൻസൽ ആയി പോയാൽ എക്സ് അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ട് എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ് മാത്രം ഒരു സൈഡിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഈക്വലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ടേമിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോരാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ടാവും സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഹോൾ എക്സ് ഈ ടേം രണ്ട് ടേംസും കൂടി ഇല്ലാണ് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടു വരും മൈനസ് പുറത്ത് വെച്ചാൽ മതി അല്ലേ സോ മൈനസ് പുറത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്നുണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ഈ മൈനസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവും ഇത് എന്തായി മാറും ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് ആയി മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഈ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ദെൻ ഇത് മൈനസ് ടേമിൽ ലാസ്റ്റ് വരും മൈനസ് എന്താ വരിക സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇതായിട്ട് മാറ്റി എഴുതാൻ ഈ മൈനസ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്താണ് പി ടേം പ്ലസും ഇതെന്താക്കണം മൈനസും ആക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഹോൾ എക്സ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് എക്സ് അല്ലേ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് കിട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യുക മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് മൈനസ് മൈനസ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ഞാനിത് എക്സ്പാൻഡ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്നില്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടും എഴുതിയിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചു ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതില്ല ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് കാണാനുള്ള വഴികളാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഓരോന്നും കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സും കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വൈയും അതുപോലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമുകളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫോമിൽ എഴുതി വെച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഇതെന്താണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ സാർ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളൊരു വഴിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തെന്നുള്ളൂ ഈ വഴിയിലല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇനി ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ജനറലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് മനസ്സിലായി നമുക്ക് തന്ന ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ വൈ പ്ലസ് സി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ആദ്യത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷനാണ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു വൈ പ്ലസ് സി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ എ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു വൈ പ്ലസ് സി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇതുമായിട്ടും സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു സി വൺ സി ടു എന്നൊക്കെ എഴുതി നോക്കാം അല്ലേ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് വരുന്നത് എ വൺ ഈസ് ദ കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ എ ടു ഈസ് ദ കോയഫിഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ടു ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ കോയഫിഷൻ ഓഫ് വൈ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ത്രീ ആൻഡ് ബി ടു ഈസ് ദ കോയഫിഷൻ ഓഫ് വൈ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ വിച്ച് ഈസ് സെവൻ സി വൺ ഈസ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫോർ ആൻഡ് സി ടു ഈസ് ദ കോയഫിഷ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഇതിൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ത്രീ സിക്സ് സെവൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ഇതൊക്കെ പുട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ വൈ പ്ലസ് സി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും എ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു വൈ പ്ലസ് സി ടു ഈക്വൽ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ ഫോമിലുള്ള ലീനർ ഇക്വേഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വഴി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് എക്സ് So we have minus 6 എന്ന് തന്നെ പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിന് സി ടു
ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ വൈയും ഫൈൻ ഡോട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താണ് അല്ലേ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫിഷ്ന് ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ വൈയും കിട്ടും അപ്പോൾ വൈ ഫൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൈയും കിട്ടുന്ന വഴിയാണ് നമ്മൾ ഞാൻ അടുത്ത് എഴുതാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് എക്സ് ഫൈൻ ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വഴി നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഏതാണ് ബി വൺ സി ടു മൈനസ് ബി ടു സി വൺ ബൈ എ വൺ ബി ടു മൈനസ് എ ടു ബി വൺ ആണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഫിഷ്ന് ഈക്വൽ ആക്കിയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ വൈ കിട്ടുന്ന വഴി എങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് സി വൺ എ ടു മൈനസ് സി ടു എ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ ബി ടു മൈനസ് എ ടു ബി വൺ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ വൈ പ്ലസ് സി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും എ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു വൈ പ്ലസ് സി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പെയർ ഓഫ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സും വൈയും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് നോക്കുക എന്താണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് ഏതാണ് നോക്കുക എ വൺ ബി ടു മൈനസ് എ ടു ബി വൺ ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ശരിയല്ലേ ബാക്കി ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിൽ മാറ്റമുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം വൺ ബൈ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ബൈ സീറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെന്തല്ല ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഫോം റാഷണൽ ഫോം പീക്ക് ബൈ ക്യു എന്ന് പറയുമ്പം ക്യു നെവർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കോയഫിഷ്യൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഇത് സീറോ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ സീറോ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സീറോ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അതുകൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ചില സമയത്ത് സീറോ ആവാം ചിലപ്പോൾ സീറോ ആവില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് കേസുകൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കാം കേസ് വൺ ഇഫ് എ വൺ b2 ടു മൈനസ് എ ടു ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ അല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എന്തല്ല സീറോ അല്ല സീറോ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിന് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു നോൺ സീറോ നമ്പർ കിട്ടും സീറോ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എ വൺ ബി ടു മൈനസ് എ ടു ബി വൺ സീറോ അല്ലാത്തൊരു നമ്പർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് സീറോ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എ വൺ ബി ടുവിനെ അവിടെ നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എ ടു ബി വൺ എന്നല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എ ടുവിനെ ഈ എ വണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കും ബി ടുവിനെ ബി വണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് വരും എ വൺ ബൈ എ ടു അല്ലേ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ കേസാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് നമുക്ക് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ എക്സ് ക്വയ ഫിഷ്യൻ്റെ റേഷ്യോ വൈ ക്വയ ഫിഷ്യൻ്റെ റേഷ്യോന് ഈക്വൽ അല്ലാത്ത കേസ് എന്ന് അത് പറയുന്നത് ഏതാണ് ദിസ് കേസ് ഈസ് ദ റേഷ്യൂസ് ഓഫ് ദി ക്വയ ഫിഷൻ ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ക്വയ ഫിഷൻ ഓഫ് ഐ എന്താണ് ഈ കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താണ് ഇഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ക്വയ ഫിഷ് ഓഫ് എക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ക്വയ ഫിഷ് ഓഫ് വൈ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊറ്റ സൊല്യൂഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്താണ് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ സോ ദ സിസ്റ്റം ഹാസ് ഓർ ദ പെയർ ഹാസ് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്താ യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വില എക്സിന് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അതുപോലെ വൈക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോരോ വാല്യൂസ് ഉള്ള ഒരു ആൻസർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സംതിങ് വൈ ഈക്വൽ സംതിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എ വി വൺ സി ടു മൈനസ് ബി ടു സി വൺ
b1 by b2 എന്ന് പറയുന്നത് 3 by 7 so they are not equal ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഈക്വൽ അല്ല അല്ലേ ഈക്വൽ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് x b1 c2 b2 c1 a1 b2 a2 b1 അല്ലേ ഓരോ വാല്യൂസ് ഇവിടെ പുട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി b1 എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ അറിയാം b1 is 3 but is c2 here c2 എന്ന് പറയുന്നത് -6 Minus B2 and the in the B2 is equal to 7 and what about C1 is minus 4 divided by A1 B2 and the in the A1 is 2 and B2 is 7. 2 into 7 minus A2 B1 and the in the A2 and the word in the it is 5 and B1 is equal to 3. Then the solve with the third minus 18 minus minus 28 divided by 14 minus 15 and now another. Okay, let's solve minus 18 plus 28 by minus 1 and 14 minus 15 minus 1 and then solve by 28 coil 10 by minus 1 or minus 10. So we get the value of x. Now it is minus 10 and easily we can find y also. Y is C1 A2. C1 and the word minus 4 and A2 and the word 3 and 5. Minus C2 A1, C2 and the minus 6 and A1 is what 2 divided by Baki denominator then yana le, chay the yana minus 1 then yada. So we have minus 20 minus minus 12 by minus 1, minus 20 plus 12 by minus 1. So we have minus 8 by minus 1 is positive 8. In the allopathic tile, a cross multiplication method which is a unique solution or better solution la or step on the Mulpache. The first case on the Mulpache, the Tlang and Amco Vegatil is solved by the correct on the occurring equation is substituted or Tadi. But two x plus three y equal to four and the Lenamco went to the Vangels put the two into x and the Varinam Kitty to x is minus ten plus three into y. Three into y is what? Eight. So then solved by the minus twenty plus twenty four. Solve the four ले equation ले four गिट्टन दंड लो ले अलग गले e equation बोलता है लेम दी अब अंगने ना हमको verify दे टर का अपन हमारे चेदा answer किट्टे दे तीसरी आर नल बन सकता अब इंगने ना हमको दे याम नमला first case ले कार्य अंगले solve दे टर का अब और एक case है नमलो पार्दे टुल दाना denominator zero अल्लाद आउन द case Okay, so denominator zero allow the case the system in a legal pair of equations in a solution and all unique solution. I am aware of value x in a value under y curve value with so we say that the system has or the pair of equation has unique solution. Okay, our case are number of pitches number of the case like a so, in the case of the case, the second case, second case, second case, and the very important denominator. Equal to zero. If denominator equal to zero, we will be by zero. Right? Y is also something by zero. If we find the value of the value, we will be able to find the value of the value. We will be able to find the value of the value. If we find the value of the value, we will be able to find the value so denominator zero on angle a1 b2 minus a2 b1 zero on the other one 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 the a2 mo to b2 upper the mo dial a1 by a2 equal to b1 by b2 in the very no case of another le i'm gonna have to change the not equal to case on up and i'll be a1 by a2 B1 by B2 conduct equal on the case and equal at the case who I to number compare it on the left up with a A1 by A2 equal to B1 by B2 on angle help over here for you on a A1 by A2 equal to B1 by B2 not the number say then there the A1 by A2 not equal to B1 by B2 on a power A1 by A2 and B1 by B2 equal on angle thing large and walk under the A1 by A2 equal to B1 by B2 in the case of that C1 by C2 in the case of 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 C1 by C2 அது போலத்தனே, இரண்டாமது நோக்கண்டது, A1 by A2, B1 by B2, மீக்குலாவுந்து கேசானது, பச்சே, C1 by C2 நீக்குலல்லங்கள் சிஸ்டத்தின் எந்தில்லா, no solution, system will have no solution, solution 
ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കേസാണ് ഒന്ന് എ വൺ ബൈ എ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ആവുന്ന കേസ് അതിലൊറ്റ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അഥവാ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക അതേസമയം എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ആവുന്ന കേസിൽ സി വൺ ബൈ സി ടുവിനും കൂടി ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇഷ്ടംപോലെ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ധാരാളം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാൻ പറ്റും എ വൺ ബൈ എ ടുവും ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഈക്വൽ ആയി പക്ഷേ സി വൺ ബൈ സി ടുവിന് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല സിസ്റ്റത്തിന് എന്തില്ല സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു സിസ്റ്റം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റമാണ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ വൈ പ്ലസ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം അതുപോലെ എ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു വൈ പ്ലസ് സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷൻസിൻ്റെ പേർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ കാണാൻ ആദ്യം എ വൺ ബൈ എ ടു കണ്ടു നോക്കുക അത് ബി വൺ ബൈ ബി ടുവിന് ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എ വൺ ബൈ എ ടുവും ബി വൺ ബൈ ബി ടുവും സി വൺ ബൈ സി ടു ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എത്ര സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക സോ വി ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു വി സേ ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റം വിൽ ഹാവ് നോ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ ആക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഈ ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നോക്കാം നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അതിനെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏതാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ അതുപോലെ സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ വൈ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ വൈ പ്ലസ് സി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നും എ ടു എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു വൈ പ്ലസ് സി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഫോമിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എ വൺ എഴുതി വെക്കാം എ വൺ എക്സ് ക്വയർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ടു ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ക്വയർ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ത്രീ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേം അതുപോലെ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് ക്വയ എഫിഷ്യൻ്റ് ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷന് വൈ ക്വയ എഫിഷ്യൻ്റ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് നമ്മൾ എന്താ കാണാൻ നോക്കുന്നത് എ വൺ ബൈ എ ടു കണ്ടു നോക്കുകയാണ് എ വൺ ബൈ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ബൈ സിക്സ് ആണ് അതിൽ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ബൈ നയൻ ഓൾസോ വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ സോ എ വൺ ബൈ എ ടു എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ആണ് രണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അല്ലേ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സി വൺ ബൈ സി ടു കൂടി കണ്ടു നോക്കണം സി വൺ ബൈ സി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ മൈനസ് ട്വൽവ് രണ്ട് മൈനസും കട്ടായിപ്പോയി ഫോർ ബൈ ട്വൽവിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ത്രീ തന്നെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടി എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദ സിസ്റ്റം വിൽ ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ എന്താ ഉണ്ടാവുക ദ പെയർ ഹാസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി many solutions le tharalam solutions undavu ഈ ഒരു പേരിന് ഇഷ്ടംപോലെ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ ഇപ്പം അത് കിട്ടിയ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ധാരാളം സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും അടുത്തൊരു കേസ് കൂടി ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ സെക്കൻഡ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ സപ്പോസ് ഈക്വേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇവിടെ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഫൈവും അതുപോലെ തന്നെ ലെവനും ആക്കിയെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇക്വേഷനൊക്കെ മാറും അല്ലേ ഇറ്റ് 
minus 7 equal to 0, a2 എന്ന് പറയുന്നത് 5, b2 എന്ന് പറയുന്നത് 6 and c2 equal to minus 7 വിചാരിച്ചോ. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം x y 1 എന്ന് എഴുതാം. എന്താ എഴുതണ്ടത്? x y 1. പിന്നെ x ന്റെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതി വെക്കാം? b1 c1 a1 b1 എന്ന് എഴുതാം. ആദ്യം x y 1 എന്ന് എഴുതാം. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെ b1 c1 a1 c1 ന്റെ വാല്യൂ എഴുതാം. അതുപോലെ അതിന്റെ താഴെ b2 c2 a2 b2 ന്റെ വാല്യൂ എഴുതാം. എന്നിട്ട് ആരോസ് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങോട്ടുള്ള ആരോസ് കൊടുക്കുക. ഓക്കേ. മുകളിലേക്കുള്ള ആരോസ് കൊടുക്കുക. Okay, anallo. This go to la arrows go to come. Okay, this third one is positive. More like all that. Minus go to come. Now, that means the solution is that we have x by b1 c2. And that is b1 c2 minus b2 c1. That b2 c1 equal to y divided by c1 a2 minus c2 a1 equal to what and the one ale, one divided by a1 b2 minus a2 b1 and the root of the lady kaya now can the solution gonna help a one bring any other solution the which is going to be here but i'm okay or a value support that no okay the solution gonna love yeah but i'm okay with a b1 in a place in the other in the b1 in the bar in the we have three here c2 in the bar in the three on a minus seven on a b2 in the bar in the bar in the door to come six c1 in the bar in the minus four on a அதுவல் A1 என்ன வரைந்து 2 ஆன, A2 என்ன வரைந்து 5 ஆன, and we have 3 and 6 here. இன்னும் கி கோயைப்பிச்சின் சொக்கு கொடுத்து வந்து செய்து வாக்கால் இது சொலுசின் இது வெட்டேடு வெச்சிட்டு கண்டுத்தான் வெட்டும் வாக்காம். இப்படு மாட்டி வெச்சிட்டுண்டு. So X by, இது multiply மன்னோய் கொடு minus 21, minus 21, minus, எத்திரே வரியா 6 into 4, minus 4 is minus 24, equal to Y divided by, minus 4 into 5 is minus 20 minus minus 7 into 2 is minus 14 equal to 1 divided by 2 into 6 12 minus 5 into 3 is 15 and now let's reduce it there that now x divided by minus 21 plus 24 of them y divided by minus 20 plus 14 of them 1 by 12 minus 15 is minus 3. So, now we can get x by 3. In the x by 3 on the data equal to y divided by minus 6 equal to 1 by minus 3. And now we can get x by 3 equal to y by minus 6 equal to 1 by minus 3. Now, we can get x by 3, 1 by minus 3 over the KTM. Otherwise, y by minus 6 on the other. Minus 1 by 3 would equate to m. Now, x and y find out. So, we have to x by 3 minus 1 by 3 would equate to that. We have to find out. We have to find out. We have to cancel the denominator. X is the value of x. Minus 1. That is y by minus 6. Minus 1 by 3 would equate to m. Y is the value of minus 1 by 3 into minus 6. Minus 1 plus 6 is 3. 2 times. So, we get 2. So, we get x equal to minus 1 and y equal to 2. Le, equation there is no 2x plus 3y equal to 4 and I look substitute it. Okay, 2x and 2 into minus 1 plus 3 into 2 equal to minus 2 plus 6 equal to 4 and the way in the equation satisfy chain and the law okay let up other number and say the answer correct on the man's love okay up in any other you do cross multiplication did the other simplest way on a particular okay so up and down the other day the mocking in a la you pair of equations on the tunnel in your equations on the tunnel he can't get your kia x y one so we are not ready on a x y one on the other and is actually under the b1 c1 a1 b1 அது போலே B2, C2, A2, B2. இல்லே, இந்தத்து இங்கனே arrows கொடுக்காம். முகிலைக்கு arrows கொடுக்காம். முக்கில்லே, அப்பு இங்கனே விருந்து X by B1, C2 minus B2, C1 equal to Y by, எந்த விருந்து C1, A2 minus C2, A1 equal to 1 by A1, B2 minus A2, B1 விரும்லே, எந்தத்து திக்கேட்டுது விருந்தால் நம் கலுப்பத்தில் answer கண்டத்தாம். அப்பு இங்கனே இ so, we have to do a cross multiplication method in the flow chart. We have to do a 
നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തന്ന ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും ഈ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് എ വൺ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൺ വൈ പ്ലസ് സി വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈക്വലിന് അപ്പുറത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നിട്ട് ഈ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുക ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എ വൺ ബൈ എ ടുവും ബി വൺ ബൈ ബി ടുവും കണ്ടു നോക്കുക എന്താ കാണേണ്ടത് എ വൺ ബൈ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ റേഷ്യൂസും ബി വൺ ബൈ ബി ടു വൈ കോയഫിഷ്യൻ്റെ റേഷ്യൂസും ആണ് എ വൺ ബൈ എ ടുവും ബി വൺ ബൈ ബി ടുവും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എ വൺ ബൈ എ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്നുള്ളൊരു കേസ് കാണാം അല്ലേ രണ്ട് കേസസ് ആ വരുന്നത് ഒന്ന് ഈക്വൽ ആവുന്നതും ഒന്ന് നോട്ട് ഈക്വൽ ആവുന്നതും അപ്പോൾ ആ റേഷ്യൂല് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയത് എ വൺ ബൈ എ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതിനൊരു യുണീക് സൊല്യൂഷൻ അല്ലേ ഒറ്റ സൊല്യൂഷനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക എക്സിനൊരു വാല്യൂ വൈക്കൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാണാനുള്ള വഴി ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇനി അതല്ല എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി കാണേണ്ടത് സി വൺ ബൈ സി ടു കൂടി കണ്ടു നോക്കുക സി വൺ ബൈ സി ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നെങ്കിൽ എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഈക്വൽ ആവും ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് കെനോട് മൾട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂനോട് ഇക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ വിലകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷേ അതേസമയം എ വൺ ബൈ എ ടുവും ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഈക്വൽ ആയി ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു പേരിന് എന്തില്ല സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് കാണാം ഇത്രയാണ് നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചതിൻ്റെ രക്ത ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ഇനി അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഉള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഫോർ വിച്ച് വാല്യൂസ് ഓഫ് പി ഡസ് ദ ഗിവൺ സിസ്റ്റം ഹാസ് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ പിയുടെ ഏത് വിലയ്ക്കാണ് തന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ തന്ന പെയറിന് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ളതെന്ന് കണ്ടെത്തണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പെയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് ആ ഫോമിൽ തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളവിടെ എ വണ്ണും എ ടുവും ബി വണ്ണും ബി ടുവും നമുക്ക് എഴുതാം എ വൺ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്കേഷൻ തന്നെ എടുത്താൽ മതി ഏത് ഇക്കേഷൻ ആയാലും നമുക്ക് ഒരു ഇക്കേഷൻ ഫസ്റ്റും വേറെ ഇക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ടു അതുപോലെ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആണ് ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടു ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആവുള്ള വഴി എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക എ വൺ ബൈ എ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ആവുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് എ വൺ ബൈ എ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ആവുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് എ വൺ ബൈ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ടു ഈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്താവണം ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പി ബൈ ടു ആവണം ഓക്കെ അല്ലേ ഫോർ ബൈ ടു ടു ആണ് ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ടു ആണ് നമുക്ക് പി എത്രയാണെന്നല്ലേ കാണേണ്ടത് അപ്പം ഈ ടൂവിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ടു ഇൻറ്റു ടു ആയിട്ട് മാറും സോ വി ഗെറ്റ് പി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആയാൽ മതി പി ഫോർ അല്ലാത്ത ഏത് വാല്യൂസിന് ഇത് എന്തുണ്ടാവും യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പി ഫോർ ആവാഞ്ഞാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ അല്ലാത്ത ഏത് റീൽ നമ്പറിനും എന്തുണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും അല്ലേ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ പിക്ക് ഇവിടെ അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ആറോ ഏഴോ ഒക്കെ കൊടുക്കാം നാല് മാത്രം കൊടുക്കാഞ്ഞാൽ മതി പി എന്താവരുത് നാലാവാഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കി ഏത് വാല്യൂ ഇവിടെ പുട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈക്വേഷന് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ലേ മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കുക ഫോർ വാട്ട് വാല്യൂസ് ഓഫ് കെ വിൽ ദ പെയർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഹ
തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാൽ വരുമല്ലേ അവിടെ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുക കെ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും കെയുടെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെയാ പോസിറ്റീവ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും കെ ബൈ ട്വൽ ഈക്വൽ ടു കെ മൈനസ് ത്രീ ബൈ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് സോ വി ഹാവ് കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻ ടു കെ മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് കിട്ടുക കേട്ടോ കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് കെ മൈനസ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും കൂടി സോൾവ് ചെയ്തെടുത്താൽ കെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൽവ് കെ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണത് ആക്ച്വലി എന്താണ് കെ മൈനസ് സിക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കെ മൈനസ് സിക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അല്ലേ കെയുടെ വാല്യൂ എന്താ കിട്ടുക സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയോ ഇവിടെയും സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉള്ളൂ അല്ലേ കെയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിലേത് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കെ നമ്മൾ എന്ത് കം എന്തിലെടുക്കുക പോസിറ്റീവ് സിക്സ് എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിൽ എടുക്കുക കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് സിക്സ് രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലും ഇതിൽ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് സിക്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സിക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കെയുടെ വാല്യൂ ഏതേ ഉള്ളൂ സിക്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ആ കെ സിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി നോക്കാം ഫോർ വിച്ച് വാല്യൂസ് ഓഫ് കെ വിൽ ദ പെയർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഹാവ് നോ സൊല്യൂഷൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കണം എന്ന ചോദ്യം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻസ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു ആകുമ്പോഴാണേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ഇവിടെ എ വണ്ണും എ എ ടു ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എഴുതാം നമുക്ക് കൂടെ ആദ്യം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ ടു കെ മൈനസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് കെ മൈനസ് വൺ വൈ മൈനസ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എ വൺ ത്രീ ആണ് ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണല്ലോ എ ടു എത്രയാണ് ടു കെ മൈനസ് വൺ അതുപോലെ ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് കെ മൈനസ് വൺ ഓൾസോ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മൈനസ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ആവണം ബട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു ആവണം അല്ലേ എന്തിനെ പെയർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസിന് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിൽ പുട്ട് ചെയ്താൽ എ വൺ ബൈ എ ടു ത്രീ ബൈ ടു കെ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു വൺ ബൈ കെ മൈനസ് വൺ ഈ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് ടു കെ പ്ലസ് വൺ എന്നെഴുതാം രണ്ടും മൈനസ് ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ സി വൺ ബൈ സി ടു ഇങ്ങനെ ഈക്വലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയില്ലെങ്കിലും സൈന് സെയിം തന്നെ ആകുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിൽ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഇക്കേറ്റ് എന്തും എടുത്തിട്ട് ഇക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ ബൈ ടു കെ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ കെ മൈനസ് വൺ എന്നതിൽ ഈ കെ മൈനസ് വൺ ത്രീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കെ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ടു കെ മൈനസ് വൺ എന്നായിട്ട് മാറും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ കെ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു കെ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം ഒന്നും കൂടി റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ത്രീ കെ മൈനസ് ടു കെ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എന്നാകും സോ വി ഗെറ്റ് കെ ഈക്വൽ ടു ടു സോ വി ഗെറ്റ് വൺ വാല്യൂ ഓഫ് കെ നാവ് അല്ലേ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കിവിടെ അടുത്ത ഒരു വാല്യൂ കൂടി ഇക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഈ ബി വൺ ബൈ ബി ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു എന്നറിയാമല്ലോ അല്ലേ ബി വൺ ബൈ ബി ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു ആവണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടു കേട്